தெய்வத்தை விட அம்மா தான் முக்கியம்னு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அம்மா நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க நான் ஒரு பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க ப்ளீஸ் 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 செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அறையில் நாடி நில்லாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அறையில் நாடி நில்லாத்தா கண்ணாத்தா உன்னை காணாட்டா கண்ணாத்தா உன்னை காணாட்டா இந்த கண்களிலிருந்து என்ன புண்ணியம் சொல்லடி நீயாத்தா உந்தன் பெருமையை இந்த உலகத்து எடுத்து கட்டாத்தா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா உந்தன் பெருமையை இந்த உலகத்தில் எடுத்து கட்டாத்தா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்க சிந்தையில் வந்தே அறையில் நாடி நில்லாத்தா சூப்பர் சூப்பர் மாஸ்டர் அம்மா அவ்வளோ நல்லா பாடுவாங்க நீங்கள் சொல்லவே இல்லை அடுத்த படத்தில் கண்டிப்பாக பாட வச்சு அடுத்த படத்தில் பாட்டுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு அவங்க ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இது இந்த இந்த ஒரு பாட்டு போ பாடணும் பாடணும் அப்படின்னு அது சமயம் வருமா அது கரெக்டாக ஆனால் ரொம்ப வைக்கப்படுவாங்க இப்போ பாருங்கள் ஏதோ குழந்த மாதிரி இது துள்ளி குதிக்கிறாங்க அடுத்த படத்தில் கண்டிப்பாக பாடுறீங்க நீங்கள் தேங்க்யூ இந்த பாட்டு வந்து தாயின்ற இந்த அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறது காரணமாக இருந்த நாளை இந்த தருணத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன் இதை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்தேன் அது ஒரு ஷூட்டிங்காக போயிருந்தேன் நான் அவங்களும் இந்த முதியோர்களை வந்து அந்த இடத்துல நடிக்க வந்திருந்தாங்க அவங்க ஒரு சில கதையெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அதை கேட்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பஸ் பட் அந்த அந்த பொசிஷனில் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எங்கள் அம்மாவும் என்னை பாசமாக தான் வளர்த்தாங்க நம்ம அம்மா மேலே இவ்வளோ பாசம் வச்சுட்ருக்கோம் இவங்களும் அதே அளவுக்கு தான் பாசம் வச்சுருக்காங்க பாசத்தில் டிஃப்ரெண்ட்லாம் பார்க்கவே முடியாது ஸோ இவங்க மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழுந்தது இவங்களுக்காக ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு தோணுச்சு மறுபடியும் ஆசைகள் மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் லைஃப் மேலே ஆசைகள் மறுபடியும் நம்ம ஜெயிக்கிறது அப்படியே ஓடிகிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நான் நின்று பேசுகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறத என் தாய் என் தாய் மட்டும் இல்லைன்னா நான் இறந்து போன இடத்துல புல் முளைச்சிருக்கோம் ஏன்னா சின்ன வயசில் பிரெயின் டியூமர் அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் நான் நிறைய இடத்துல போய் அன்பெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் வீட்லேயும் சரி எல்லாருமே எல்லா அன்பும் நிஜமானது தான் ஆனால் தாய் அன்பு மட்டும் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் அது அதுக்கு எப்படின்னு அதுக்கு சொல்ல முடியாது அது ஒரு உணர்வு பூர்வமாக இருக்கும் அந்த அன்பு வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது அது வந்து மிஸ் பண்ணால் மறுபடியும் நம்மளுக்கு வராது ஸோ எங்கள் அம்மாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தோணும் நம்ம நிறைய இடத்துல போய் கடவுளை தேடிகிட்டு இருக்கோம் திருப்பதி போகிறோம் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் நான் தர்கா கூட போவேன் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம் ஸோ கடவுளை எங்கெங்கேயோ தேடுறோம் நம்ம கடவுள் எங்கே இருப்பாருன்னு புக்லேயும் சரி கீதையிலையும் சரி பைபிள்லேயும் குரான்லேயும் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கும்போது தாய் தான் தெய்வன்னு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அன்பு தான் வந்து பேஸாக சொல்கிறாங்க அது கீதையாக இருந்தாலும் சரி குரானாலும் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு க கடைசியில் எங்கே வந்து நிற்கிறாங்கன்னா அமைதியாக இருங்க கோவப்படாதீங்க அன்பாக நடத்துங்க நீங்கள் அன்பை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த உலகமே உங்கள் கையில் இருந்து தான் சொல்கிறாங்க அந்த அன்பு எங்கே கிடைக்குது எங்கே கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா தாய்கிட்ட தான் கிடைக்குது அதுவும் என் தாய் இல்லைனா நான் இந்த இடத்துல நின்று பேச முடியாது ஸோ இந்த அன்பு தான் தாயின்றாங்க கடவுளே வந்து அன்பு தான் சொல்கிறாங்க ஏன் என் தாய் கோயில் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்தது அது எங்கள் அம்மா கிட்டே சொன்னேன் அம்மா நான் உனக்காக கோவில் கட்ட போகிறேன்னா பிச்சு போட்டு வேண்டாம் ஒன்று அப்படின்னாங்க கோவில் கட்டுறேன் நீ எனக்கு எப்படி கட்ட போகிற அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லைம்மா பெரிய காயத்ரி மாதா வைக்க போகிறோம் ஏன்னா எல்லா மந்திரத்துக்கும் மூல மந்திரம் காயத்ரி மந்திரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மந்திரம் சொன்னால் தான் மற்ற மந்திரம்லாம் பழிக்கும் அந்த காயத்ரி மாதா வந்து பேக்கில் வச்சுட்டு உங்களை வந்து முன்னாடி வைக்க போகிறோம்மா அப்படின்னு ஓ காயத்ரி மாதாவை பின்னாடி வச்சுட்டு என்ன முன்னாடி வைக்க போகிறியா டாடி நான் உடம்பு சரியாக போயிடண்டா இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி யாருனா இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தப்பாயிடண்டா ஒரு கடவுளுக்கு முன்னாடி என்னை வந்து நான் ரொம்ப நார்மலான பர்சன் என்னை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் மற்ற தாய்க்கு கோயில் கட்டினாங்க என்ன பிரச்சனை நடந்தது சொல்லுங்கள் அப்படின்னேன் அவன் கொஞ்சம் நேரம் சைலண்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய விஷயம் என்னென்னா தாய்க்கு கோவிலுங்கிறது அதுவும் சென்னையில் ஒரு தமிழை 
அம்மாக்காக கோவில் கட்டியிருக்கான்றது மிகப்பெரிய பெருமை அந்த பெருமையை நான் பண்ணணும் நினைக்கிறேம்மா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஆசிரமத்துக்கெல்லாம் போயிருக்க அம்மா வந்து எல்லோரும் விட்டுடுறாங்க அம்மா கிட்ட செல்ஃபோன் கொடுக்குற மரியாதை கூட அம்மா கொடுக்குறது இல்லை இதை நான் செஞ்சாவோம்மா அப்படின்னேன் அதுக்கப்புறம் அம்மா இதெல்லாம் செய்யாத அதிக செலவாகும் இது வந்து வேறு நல்ல காரியத்துக்கு எதனா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் கோவிலெலாம் அதை கட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு மதர்ஸ் டே அன்றைக்கி அம்மாவுக்காக ஒரு ஸ்டாச்சு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ராஜஸ்தானில் அந்த ஸ்டாச்சு வர வச்சு ஸ்டாச்சு காமிச்சேன் அம்மா அப்படியே கண் கலங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கோவில் ஓப்பன் பண்ணேன் கோவில் ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்களாம் என்னம்மா அவன் பிள்ளை இருக்கும்போதே கோவில் கட்டிட்டான்னு நான் அப்போ சொன்னேன் அம்மா இறந்த அப்புறம் அம்மா அஸ்தியத்தின் போய் காசியில் கரைக்கிறது அம்மா இறந்த அப்புறம் அம்மா ஃபோட்டோ முன்னாடி அம்மாவுக்கு பிடிச்ச சாரி வாங்கிட்டு போய் எடுத்துக்குமா எடுத்துக்குமான்னு சொல்கிறது அம்மா இருக்கும்போதே அம்மா கிட்ட பேசாமல் செத்த அப்புறம் எங்கள் அம்மா என்னை எப்படி பார்த்தாங்க எதனா சினிமா போய் பார்ப்போம் அம்மா சாங் வந்து நான் பழுவுறது அம்மா விட்டுட்டு அப்புறம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மனா எல்லாருமே இல்லை ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் ரொம்ப அன்பு வச்சுட்டு இருக்காங்க அம்மா மேலே ஸோ இதெல்லாம் அம்மா போன அப்புறம் பண்ணுறத விட அம்மா இருக்கும்போதே பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை தான் அன்றைக்கி கோவிலில் எங்கள் அம்மா நிற்கும்போது எல்லாம் தாய்க்கு கோவில்னும் போது எங்கள் அம்மா முகத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் ஸோ இருக்கும்பொழுதே எல்லோரும் அம்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுங்க அம்மா போன அப்புறம் உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த உலகத்தில் தாயை மட்டும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் சாகிற வரைக்கும் உங்களை மனசாட்சி குத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது ஐயோ எங்கள் அம்மாவுக்கு இது பண்ணியிருக்கலாமேன்னு ஏன்னா நம்ம எந்த மொழியில் பேசுகிறோன்னு கூட தெரியாது சின்ன வயசில் ஏதோ ஏதோ பேசுவோம் தத்தக்க பத்தக்குன்னு ஏதோ ஏதோ பேசுவோம் ஆனால் அது வந்து அழகாக ரசித்து ரசித்து நம்மளை அப்படி பார்ப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு புரிஞ்ச மொழியில் இப்போ பேசுவாங்க யாரும் போய் பேச மாட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட வயசாயிடுச்சில் ஊற உக்காரலாம் வயசாயிடுச்சில் எதுக்கு இங்கே வரணும் வயசாயிடுச்சில் ஏன் அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இருக்கும்போதே அம்மாவுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறதால தான் அந்த கோவில் கட்டினேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கோயிலில் வந்து பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அண்ணே நீங்கள் அம்மா கோவிலே கட்டியிருக்கேன்னே நான் அம்மா கிட்டே பேச மாட்டேன் நான் நல்லா பேசுகிறேன் இப்போ அம்மா கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கேன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருந்தேன் அந்த இடத்துல ஆசிரமம் தான் இருந்தது அந்த ஆசிரம ஃபங்க்ஷனுக்காக போயிருந்தேன் ஒரு அம்மா ஓடி வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க ஏன் என்னை விட்டு போயிட்ட புத்தி இல்லடா உனக்கு ரேஸ்கல் ஏன்னா என்ன விட்டு போயிட்டேன்னு கேட்டாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா கட்டி பிடிச்சிட்டு அப்படியே பார்க்குறேன் அழுறாங்க இப்போயாவது வந்துட்டு எவா அவாவான்னு உட்கார வச்சாங்க அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்களை என்னை பிரித்து உட்கார வச்சாங்க அந்த அம்மாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அங்கேருந்து இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் வராரு நான் அந்த அம்மாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் மற்ற வயசானவங்களாம் பேசிட்டு அந்த அம்மாவே பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னொரு ஆள் வரும்போது அப்படியே எழுந்து ஓடுறாங்க ஏண்டா ரஸ்கர் ஏன்டா விட்டு போனா பொறுக்கி அழுறாங்க மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எவ்வளோ பெரிய தப்பு பைக்கில் போகும்போது லைட் போடலனா தப்புன்றாங்க ஹெல்மெட் போடலனா தப்புன்றாங்க பெத்த தாயை வந்து பாலை வந்து ரத்தமாக அவளுடைய ரத்தத்தை தான் நம்ம குடிச்சிருக்கோம் அந்த தாயை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆசிரமத்தில் விட்டு போகிறதுன்றது அவள் மனநிலம பாதிக்கப்பட்டு ஸோ அனுப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் ஊரில் இருந்து கரெக்ட் டைமுக்கு காசு அனுப்பிடுறோமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்றாங்க உங்கள் காசு யாருக்கு வேணும் அவங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பேசும்போது சொன்னாங்க என்னுடைய பேத்தியை கூப்பிட்டு வந்து ஆட வைங்க போதும் அவங்க கேட்குறது போட்டு நீ வீட்டு கூப்பிட்டு போயிடா அப்படின்னு கூட சொல்லி சொல்லலை அவங்க பே பேரம் பேத்தி கூட நான் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த தாயுடைய அமைப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் அதுதான் இது வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராமாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம எல்லா மெட்டீரியல் லைஃப்பை நினச்சி நம்ம ஓடிட்டு இருப்போம் நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கும் நம்மளுக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அம்மா திட்ட கூட செய்வாங்க ஒரு சில டைம் புரிஞ்சுக்க கூட மாட்டாங்க நீ நீங்கள் எட்டி ஒதைக்கல நீங்கள் சுச்சா போனால் கூட என் பிள்ளை பெரிய எவ்வளோ அழகாக சுச்சா போகிறான் அம்மா பொறுத்துக்கல வயசாவாவாக தான் அவங்க குழந்தையாக மாறுவாங்க அந்த குழந்தையாக மாறுறதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம அம்மா விட்டு இருந்தால் என்ன நடக்கும் இப்போ அம்மா குழந்தையாக மாறியிருக்காங்க அவங்களை நீங்கள் பெரியவங்களாம் நினச்சிங்கன்னா ஒய்ஃப் கிட்ட பொறாமல் படுறதால உங்களுக்கு தப்பாக தெரியும் இன்னும் ஒய்ஃபை பார்த்து பொறாமல் படுறாங்க அது பொறாமல் இல்லை சின்ன வயசில் பாருங்களா குழந்தைங்க ஒரு பொம்மை எடுத்தா நம்ம போய் எடுத்தாலே இது எந்திருந்து தான் எடுக்கும் அதே அதே மைண்டு தான் இப்போ அம்மாவுக்கு வரும் ஸோ அம்மா
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் நல்ல சாப்பாடு கூட சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க தாய் அன்னதானம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது மூலிமா ஸோ எப்போல்லாம் நானும் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அம்மா ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ இதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லா ஊர்லேயும் போய் ஒரு நல்ல சாப்பாடு போட்டு அவங்க கூட உட்காந்து எல்லா அமைப்பு கூட சேர்ந்து நிறைய ஆசிரமங்கள் இருக்குது அதுவும் பண்ணலான் இருக்கும் இதெல்லாம் விட இந்த விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒருத்தராவது இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து இல்லை இந்த சாங்கை பார்த்துட்டு ஒருத்தராவது அம்மா நான் தப்பு பண்ணிட்டேம்மா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுமான்னு கூப்பிட்டு போயிடணும் அப்படி கூப்பிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நான் காஞ்சனா போடம் ஹிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அடுத்த படத்துக்கு போயிருக்கலாம் இந்த காசு செலவில்ல இது வந்து இந்த சாங்கு தேவையில்லை இவங்கள கூப்பிட தேவையில்ல நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு காரணம் என்னென்னா யாராவது ஒருத்தராவது அனாத ஆசிரமத்தில் அம்மா வந்து கூப்பிட்டு வரணும்னு சொல்லி தான் காஞ்சனா படத்தில் திருநங்கைகளை பற்றி பேசும்போது கூட அப்படி தான் நடந்தது நிறைய திருநங்கைகள் அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்க இதோடைய முயற்சி அது தான் கமர்ஷியலாக ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய பப்ளிசிட்டி கிடைக்கும் நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் கமர்ஷியலாக நடக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் பப்ளிசிட்டி போய் சேரும் பட் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் உங்களுடைய கைத்தட்டலும் உங்களுடைய அமைதியும் எனக்கு நல்லா புரியுது இதுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு நான் கேட்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கன்னு நம்புகிறேன்